കൂട്ടുകാരെ ഈശോയെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജനം എന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠാവലിയിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാഠമായ മഹത്യകൃതനായ ഈശോയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക മഹത്യകൃതനായ ഈശോ ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രാജ്യത്ത് തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്യകൃതനായ ഈശോയാണ് നാം അനുസ്മരിക്കുക എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് രാജ്യത്ത് തിരുനാളായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ മഹത്യകൃതനായ ഈശോ എന്ന പദം കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുക ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈശോ ഇനിയും വരും അതാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ ഈശോ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന പറയുക ഈശോ രണ്ടാമത് ആഗമനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മകൾക്കനുസൃതമായി നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി അവിടുന്ന് നമ്മെ വിധിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ഈശോ തൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തി തൻ്റെ സ്വർഗീയമായ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു തിന്മ ചെയ്തവരെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നാം പറയുന്ന കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ ആ ഒരു ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ആഗമനത്തിൽ ഈശോയുടെ മുൻപിൽ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മോട് നമ്മുടെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും നമ്മോട് പറയുകയും ചെയ്യുക നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം സ്വർഗാരോഹിതനായ ഈശോ മഹത്യകൃതനായി സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു പാപത്തെയും മരണത്തെയും ജയിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വിജയശ്രീലാളിതനായി വാഴുന്ന കുഞ്ഞാടാണ് അവിടുന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും നാഥന്മാരുടെ നാഥനുമായ അവിടുത്തെ തിരുമുൻപിൽ മലാഖ വൃന്ദവും വിശുദ്ധരും സദാ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഈശോയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ദൃശ്യം സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പാട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേ നിന്റെ നന്മ നിറയണമേ അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ രാജാ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ആ ഈശോയുടെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് ഈശോയുടെ രാജ്യത്ത് തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ആ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സംജാതമായാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നടപ്പിനായാൽ നമുക്ക് സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന് എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ നമ്മളെ ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ അപ്രകാരം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് ആഗതനാകുമ്പോൾ ഈശോയുടെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക ഈശോയുടെ അപ്പോൾ ഈശോ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു പാപത്തെയും മരണത്തെയും ഒക്കെ അവിടുന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി 
വിജയ സ്ത്രീ ലാളിതനായിട്ടാണ് ഈശോ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുക അവിടെ മലാഖ വൃന്ദം സ വിശുദ്ധരും സദാ ഈശോയ്ക്ക് ആരാധനാ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തിടുക്കം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ഈശോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ഈശോ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായി വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു ഈശോ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടുത്തെ ശിഷ്യരായ നമ്മളും ആയിരിക്കണമെന്നതാണ് അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടം ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകാനാണ് ഈശോ വീണ്ടും വരുന്നത് നന്മ ചെയ്തവർക്ക് നിത്യജീവനും തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് നിത്യശിഷയും പ്രതിഫലമായി നൽകും അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈശോ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങളും ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മയും ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എനിക്കും ആയിരുന്നാൽ മതി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം എന്താ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഈശോ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരിക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളും എന്താഗ്രഹിക്കും എനിക്കും ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇൻ ഇന്നു മുതലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈശോയെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകണം ഇനി അന്ത്യവിധി അപ്പം ഈശോ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു നന്മ ചെയ്തവർക്ക് നിത്യജീവൻ തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് നിത്യശിക്ഷ ഇനി അന്ത്യവിധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുക മനുഷ്യപുത്രൻ എല്ലാ ദൂതന്മാരോടും കൂടെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകും അവൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലാ ജനതകളും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടപ്പെടും നന്മ ചെയ്തവരെ വലതുവശത്തും തിന്മ ചെയ്തവരെ ഇടതുവശത്തും അവൻ നിർത്തും വലതുവശത്തുള്ളവരോട് അവൻ അരുളി ചെയ്തും എൻ അരുളി ചെയ്യും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒടുപ്പിച്ചു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ നീതിമാന്മാർ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും കർത്താവെ നിന്നെ വിശുക്കുന്നവനായി കണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഹാരം നൽകിയതും ദാഹിക്കുന്നവനായി കണ്ട് കുടിക്കാൻ നൽകിയതും എപ്പോൾ നിന്നെ പരദേശിയായി കണ്ട് സ്വീകരിച്ചതും നഗ്നനായി കണ്ട് ഒടുപ്പിച്ചതും എപ്പോൾ നിന്നെ ഞങ്ങൾ രോഗാവസ്ഥയിലോ കാരാഗ്രഹത്തിലോ കണ്ട് സന്ദർശിച്ചത് എപ്പോൾ രാജാവ് മറുപടി പറയും സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ നിങ്ങൾ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്ന പറയാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു ദാഹിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജലം തന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വസ്ത്രം തന്നു എനിക്ക് പാർപ്പിടമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാർപ്പിടം തന്നു നീതിമാന്മാർ ചോദിക്കും വലതുവശത്തുള്ളവർ ചോദിക്കും കർത്താവ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ടില്ല വെള്ളം തന്നിട്ടില്ല വസ്ത്രം തന്നിട്ടില്ല പാർപ്പിടം തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് നീ പറയുക കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ 
വസ്ത്രമില്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നാലാകുന്ന സഹായം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള കുഞ്ഞാനോ ഞാൻ അതോ അവരെ പുച്ഛിച്ച് കളിയാക്കി പരിഹസിച്ച് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന കുഞ്ഞാണോ ഞാൻ ഈശോ പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നൽകാതെ പോകുന്നു അതൊക്കെ നൽകാതെ പോകുമ്പോൾ അതെല്ലാം നൽ കൊടുക്കു നൽകാതെ പോകുന്നത് ഈശോയ്ക്കാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നന്മ ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ നാം നന്മ ചെയ്യുന്നത് വെറും സഹോദരനല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ ഈശോയ്ക്കാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇത് നന്മ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം നമ്മൾ ജനിപ്പിക്കും പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ആകയാൽ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ ഈശോയെ കാണാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വേദനകൾ ഈശോയുടെ വേദനകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഇനി വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈശോ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയുക പറയുന്നത് എന്താണ് അനന്തരം അവൻ തൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നകന്ന് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നില്ല എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജലം തന്നില്ല എനിക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വസ്ത്രം തന്നില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാർപ്പിട തന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടാതെ പോയ അവസ്ഥ അപ്പം സഹോദരങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ സഹോദരങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ പോയവർ സഹോദരങ്ങളുടെ വേദനകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചവർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇടതുഭാഗത്ത് വരുന്നവർ അവർ നിത്യശിഷ്യയ്ക്ക് അർഹനാകും ഇവർ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നന്മ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവർ നന്മ നൽകാതെ പോയത് ആർക്കാണ് ഈശോയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു വലിയ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അന്ത്യവിധിയിൽ നമ്മൾ സമ്മാനത്തിന് അർഹരാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ഇടപെടലും എനിക്ക് അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി സ്വാർത്ഥതയോടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈശോ പറയുന്ന ഈ നിത്യ രക്ഷ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നിത്യരക്ഷ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം അനന്തരം അവൻ തൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയും ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നകന്ന് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ എനിക്ക് വിശ്വനും നിങ്ങൾ ആഹാരം തന്നില്ല ഈ ഏറ്റവും എളിയവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇവർ നിത്യശിഷ്യയിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവനിലേക്കും പ്രവേശിക്കും മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മളിത് കാണുക അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ നിത്യ രക്ഷ അനുഭവിക്കും നിത്യജീവൻ തിന്മ ചെയ്തവരോ നിത്യശിക്ഷ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ത്യവിധിയിൽ നമ്മൾ സമ്മാനത്തിനോ ശിക്ഷയ്ക്കോ അർഹനാകുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്മ ഈശോയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്ന നന്മയായും മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്ന തിന്മ അവിടത്തേക്കെതിരായി ചെയ്യുന്ന തിന്മയായും കണക്കാക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കോ ശിക്ഷയ്ക്കോ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗഭാഗ്യവും തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിത്യനാശവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് തിന്മ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ ചെയ്യേണ്ട നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ശിഷ്യാർഹമാണെന്ന് ഈ തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ പറയുന്നു കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് ഇരുപത് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരോടും ഒരു തിന്മയും ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിത്യരക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അല്ല തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചെയ്യ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ട നന്മ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും പാപമാണെന്ന് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഇനി ഏലിയ സ്ലീവ മൂശ കാലങ്ങളാണ് നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് കാണുക കഴിഞ്
സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് സഭ വളരുന്നതിനെ കൈത്താക്കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏലിയ സ്ലീവ മൂസ കാലത്തിൽ മിഷിഹായുടെ മഹത്വപൂർണമായ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം അതുപോലെ തന്നെ കുരിശിൻ്റെ വിജയവും ഈ അനുസ്മരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഏലിയ സ്ലീവ മൂശക്കാലം ഏലിയ സ്ലീവ മൂശക്കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം താബൂർ മലയിൽ വെച്ചുള്ള ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണവും നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു യാക്കോബും യോഹനാനും ഒക്കെ കണ്ടു ആരെ ഈശോയോടൊപ്പം തന്നെ ഏലിയായും മോശയും അവനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഏലിയ ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണ സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മോശയും ഏലിയായും മോശ നിയമത്തെയും ഏലിയ പ്രവചനങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രവാ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങളെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്താൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരവ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ഈ രൂപാന്തരീകരണം എന്ന് പറയുക താബോർ മലയിലെ രൂപാന്തരീകരണം ഈശോയുടെ വരാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൻ്റെ മുൻ ആസ്വാദനമായിട്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ ഈശോയുടെ വരവോടു കൂടെയാണ് സ്നേഹമെന്ന നിയമത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്നേഹമെന്ന നിയമത്തിന് പ്രാധാന്യം കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തെ സ്നേഹമെന്ന നിയമത്താൽ വിശുദ്ധീകരിച്ച് മഹത്വീകൃതനായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ഈശോ രണ്ടാമത് ആഗമനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻ ആസ്വാദനമാണ് താബോർ മലയിൽ വെച്ച് നടന്ന രൂപാന്തരീകരണം അപ്പോൾ ഈ ഏലിയ സ്ലീവ മൂശ കാലങ്ങളെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം മിഷിഹായുടെ മഹത്വപൂർണമായ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനവും കുരിശിൻ്റെ വിജയവും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കാലസമുച്ചയമാണ് ഏലിയ സ്ലീവ മൂശ കാലങ്ങൾ കാലസമുച്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ അനുസ്മരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുക ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം ഈ കാലത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു രൂപാന്തരീകരണ വേളയിൽ മഹത്വീകൃതനായി കാണപ്പെട്ട ഈശോയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവാചകരാണ് ഏലിയായും മോശയും മോശ നിയമത്തെയും ഏലിയ പ്രവാചകന്മാരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്താൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ മുൻ ആസ്വാദനമാണ് മലയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഏലിയായും മോശയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്താ മോശ നിയമത്തെയും ഏലിയ പ്രവചനങ്ങളെയും മോശ നിയമത്തെയും ഏലിയ പ്രവാചകന്മാരെയുമാണ് അവിടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പഴയ നിയമത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്താൽ പൂർത്തിയാക്കി മഹത്വീകൃതനായ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ മുൻ ആസ്വാദനമാണ് രൂപാന്തരീകരണ വേളയിൽ നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകാവസാനം മരണം വിധി തുടങ്ങിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും അനുതാപ നിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടെ മിഷിഹായുടെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാനും ഈ കാലം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോകാവസാനം മരണം വിധി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട വിധം ഒരുങ്ങുവാനും ഒക്കെയാണ് ഏലിയ സ്ലീവ മൂശക്കാലം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ലോകാവസാനം മരണം വിധി അപ്പോൾ ലോകത്തിന് അവസാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കേൾക്കും ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ലോകാവസാനിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കാര്യമാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം അതായത് സൽപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് ഉടമകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കൂട്ടുകാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അവരുടെ മുമ്പിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഷൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് താല്പര്യ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രത്തിന് വസ്ത്രം പ്രകാശിതമാകുന്ന നിമിഷമാണ് അന്ത്യവിധിയുടെ നിമിഷം അവിടെ വിധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അവിടെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് തിളക്കമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളാണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് തിളക്കം നൽകുക അപ്പോൾ ആകയാൽ നമ്മൾ
Elias Leva Musha Kalangal, the number of Kurishinde, Vijayum Gudi, and Smirikin and the Parna Kurishinde Pugashi de Rinale, the number September Padinala and the Idiatana, Angushikuga. And in the Puragula Seritram in the Varega, Constantine Sakravati, Amaya, Helena, Ni, Kurish, issued a Kurish hundred at the Sambal Thoda Benda Pertiana, Ethiranala number, Angushikiga. Pustat Legavaram, Kurish in the Pugger Shade the Rinal, Elias, Liva Musha Karatri Prathana Tirinal, and a Kurish in the Pugger Shade the Rinal, September Padinal and the Idiani Tirinal as Sapa Gushikinadam. Constantly, Constantly in Manishiputande Adayala, Mahatabuna, Kurisha, Idikimena, Adima Kala Mudale, Saba Vishusichipurino. Apo Mishiha Ide and Damati Aga Menatile, Pratisha Pedana Manishiputande Adayala, Mahatabuna Maya, Kurisha, Idikimena, Adima Kala Mudale, Vishusichipuri, other wonder, E. Kurishine, Pugashan Elgi, Kurishine, Tirinal number, Agushik, another world, and Isha Marichudum, Kurishilana, Angani and Kurishine. Um, Kurishine, would you villa Kaivana? Adinum would buy the Kurishine Aduru, William would die in the Lagurum, would you? Tadikashna Matramanal, Pabati, Marina Tinki, Pedati, Isho, Mericha, Akurish, Vijay, Vijay, Lake, Kadana, no issue, a Marina Thodu Woody. Other Kurishine Puer said the Rinal Akushikan Karanam, Constantine or Pilde, Constantine Chakravati, Amaya, Helena, Ratni, Ekurish, hundred third. Hundred to the mighty bend the pretty theatre and the Malay theatre, Agushikiga, Pina Doda Panani, issued it and Damathi, Agamanathi, Agamanathil, Manishiputrande, Adayana Maita, Agastil, Pratikship, Pudum, Kurisha, Irikimanana, Namade, Vishwasam. Belly Bard, Belly Bard in the Varena, Namade by Billy, Etum, Avasanate, Grand Avasanate, Pustagamana, Belly Bard. Yohan and Snehiana, E. Belly Bard, E. the other Pathmos, the Bilvachana, E. Grandam. Yohanan, Regicida, Loga was Sanatil Mishika, Pratikshina Gumbol, Dusta the Pravartikina, and the Shipiki Pedigin, Nan Machina, Avadathi and Yagal, Avadathod of the Vijay Sri Nali the Rai, Pudi Logatil Praveshiki and Shame in the E. Grantaname, Padipikin, Namal Nertha Kanda Guiding Land, the Vidil Sambukina Guiding Lana, Ivida Vilibad in the Pustagatilim, Yohanan Slika, Paranuikina, the either Nan Machida. Nitty Rexhani Bogu, Tin Machi, the very Nitty Nashitleki, Pogunu Pali Kudasha Kalam Namade Ariadina Kramaval Sretli, Etum, Avasanate, Kalakat Kalamana, Pali Kudasha Kalam, E. Kalatile, Mishika, and the Manavati Sabe, Avasani Vidikishan Pidavai, David in a summer picking of the Niana, Kalatinde, Arimatil Dinam, and his medicin of the Apo, Manavati Aya, Tende Sabe, Mishika. Pidavai, the event in a summer picking, the Manavati Christuinde, Manavati and a Sapa, E. Sapae, Mishika, Pidavai, the event in a summer picking the Niana, E. Pali Gudasa Kalatri, Namalan is Mirikiga, E. Pali Gudasa Kalatri Verum, Nile, I shingle matrame, Ulu Namaka Panda Bagat Lake Verum, Pali Gudasa Kalam, Namade Arath in a cramoval sertile, Avasana Kalamana, Pali Gudasa Kalam. Nala Ishagana Idilulada, Mishika and the Manavati Sabe, Avasani Vidikisham, Pidavai the Evitin Summer Pikinaniana, E. Kalatin de Aram Batilam, and Smirikin other. Uganditil Sapath and the Makalodapam Surgi, Jerusalem, Aguna Manavarail, Tandevarene Kandamutu, Novaran, Poguna, Nitiso Pagitinde, Munaswa, the Namanida Pidavin de Valadapaga, the Mahatapunai, Varana, Isha, Suji Pican, Surgatin de Pradigamai, Madbahail. They were in the same house in my belly bed till they were in a paddistic another. Suji Pican Anna Pidavinde Valadabata Mahotapon and I were in the issue is Suji Pican Anna Swergatil Pradiga Maya Swergatin de Pradiga Maya Madbahail. They were in the same house in my belly bed till they were in a paddistic another. Apo Namkaria, they were little number of Puinoki Kainale Bible Pradistic with Chirik another. Namade, they were late in the Valadu Pagatai Tidikim. It then done a suji picking a Mahatapon and I shop it out in the Valadu Bagatu, Ubavistan Idikin and Yan Suji Pigia. We should do Gurbani Altari, Sami Bikina Karmigan, Billy Bidat in the Maditilum, Valadu was to meet the Vasitan should be another, perish the Tritati Ariadikin and Yana. But we should the Billy Karmigan, Namkarin Gurbani did him a Tibagatin to two invited 
കാർമ്മികൻ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തും വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ചുംബിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ചുംബനങ്ങൾ ഇത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈശോയുടെ ജന്മത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് തിരുസഭയിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രൈസ്തവരായ നാം എന്ന സത്യം ആരാധനാ മത്സരം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഈശോയുടെ ജന്മത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് തിരുസഭയിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം എന്ന് ഈ ആരാധനാ ക്രമ മത്സരങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ആരാധനാ ക്രമ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് മംഗളവാർത്തക്കാലം അവിടെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ജനനം അവസാനിക്കുന്നത് പള്ളികൂദാശകാലം പള്ളികൂദാശകാലത്തിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് എന്താണ് തൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ മിശിഹ പിതാവായ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള തൻ്റെ സഭയുടെ ആ പ്രവേശനം ഇതാണ് അനുസ്മരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഈശോയുടെ ജനത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് തിരുസഭയിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രൈസ്തവരായ നാം എന്ന സത്യം ആരാധനാ ക്രമ മത്സരം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് കാലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു രൂപാന്തരീകരണം നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഈശോയുടെ ജനനത്തോടെ ജനനത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് അതായത് ഈശോയുടെ ആ ലാളിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മളും കൃപകൾ സ്വന്തമാക്കി തിരുസഭയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടകയായ തിരുസഭ മംഗളവാർത്തയിൽ ആരംഭിച്ച് പള്ളികൂദാശകാലത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ആരാധന മത്സരത്തിലൂടെ മിശിഹ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നും അനുഭവിച്ചും തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രമവും ഈ രക്ഷാകര അനുഭവവും നമുക്ക് കരഗതമാകുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ശക്തി ആർജിച്ച് സ്നേഹ ശുശ്രൂഷയുടെയും പങ്കുവെക്കലിൻ്റെയും ജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയ സ്വർ സൗഭാഗ്യത്തിലെത്തുവാൻ ആരാധനാ മത്സരം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒൻപത് കാലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് കാലങ്ങളിലൂടെ ഈശോയുടെ ജനനം മരണം ജനനം പീഡാസഹനം പ്രസഹ രഹസ്യങ്ങൾ അതായത് ജനനം പീഡാസഹനം മരണം ഉത്ഥാനം ഇവയൊക്കെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ് ഈ ആരാധനാ ക്രമ മത്സരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹത്വീകൃതനായ ഈശോ എന്നുള്ള പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗോന്മുഖമായിട്ട് എപ്പോഴും നയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ പാഠം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യാവലിയിലേക്ക് വരാം ഈശോ വീണ്ടും വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകാനാണ് ഈശോ വീണ്ടും വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അന്ത്യവിധിയിൽ വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈശോ അരുൾ ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളേവ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ അന്ത്യവിധിയിൽ നാം സമ്മാനത്തിനോ ശിക്ഷയ്ക്കോ അർഹരാകുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാമത്തെ പേജിലെ അവസാനത്തെ വരികൾ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ത്യവിധിയിൽ നമ്മൾ സമ്മാനത്തിനോ ശിക്ഷയ്ക്കോ അർഹരാകുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഏലിയ സ്ലീവ മൂശ കാലത്തിലെ പ്രധാന തിരുനാൾ ഏത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തെ വരികൾ ഏലിയ സ്ലീവ മൂശ കാലത്തിലെ പ്രധാന തിരുനാളാണ് കുരിശിൻ്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പള്ളികൂദാശകാലം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് രണ്ടാമത്തെ വരികൾ മിഷിഹ തൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ അവസാന വിധിക്ക് ശേഷം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രക്ഷകനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജനം എന്ന പാഠം പാഠാവലി ഇവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് ഉടമകളായി തീരുവാനാണ് ഈ പാഠം മുഴുവനായിട്ടും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ധീരതയോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളിൽ ഈശോയെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കാൻ ഈശോ
ഒരിക്കൽ കൂടി ഈശോ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു